两个月后，让小贝去决定由谁担任家主。大哥，你非常好，相信到时候一定很有意思。既如此，大家都散了吧，让小家伙们回去好好准备吧。哎呦，成儿啊，你这次太冲动了！二哥和四弟那两脉中有四个达到了凝血境，而你这一脉却只有一个达到凝血境，这要如何去整？三爷爷不用担心，山人自有妙计。成儿可、呃，放手去做吧。只有一点，爷爷希望你能够记住，那就是无论何时都别忘了你乃是杨家的一员。请爷爷放心，任何时候我都会将杨家守护好。爷爷可以放心了，老三，走，我们俩下棋去。府内的事情就让年轻人去操心吧。嗯，哎呀，晨儿长大喽。嗯，哦，你把这上面的药材找齐，晚上来找我。嗯，是。少爷，属下已经将所需的材料都准备好了。放心，本少爷说能让你突破到眼灵境，就一定可以让你达到。修炼完毕，我也就该准备去幽云山了。希望能找到。太好了，我到了眼灵境了。多谢少爷栽培。好，经过药汤的淬炼，你的体魄比过去强横了一大截，血气亦是旺盛了许多。我就再传授你几招武道拳法，你好好修炼，实力定能够再度提升。嗯、这套拳法的关键在于运转力量。好玄妙的功法！你且练着，我还有别的事要忙。哎，还好没有。要上爹娘知道我要一个人去幽云山，肯定死活不愿意。少爷，你这是要去哪儿？我就只是出去走走。好的。那我跟夫人知会一声。哎、别，雪儿，要不你跟着我一起去？去哪儿？幽云山。不，不行，我帮不上公子什么的。你不是觉醒了道魂吗？这些天也要抓紧修炼啊。你先钻到这个顶内，我带你一同去。教了我收纳活物的方法。早就听说幽云山盛产各种灵药，这次百闻不如一见了。嗯，只要别遇见那头斧天镜的魂兽就行，我可抵不过。
天资果然不一般，即便没有灵奥的辅助，相信等他完成十字淬炼后，也能够有一个大的蜕变。我娘还真是给我找了个可爱的小丫头。现身是吗？的强者。那般强壮，成钢刀破了美容枪，修炼相近，也算不错。等他修为巩固一些，再将我传授给他的几十拳法修成，估计那个力量就完全不会了。眼下还是得把这个家伙解决了。好熟悉的身手，僵持，你好大的胆子！他们派你来的吧？没想到他们如此看得起我，竟然派你来杀我！江池，还不快跪下，让少爷饶你一命！